，美食博主去天津，看看三天吃了嘛。哦对，还滑了个雪。从杭州坐高铁要五个小时，虽然时间挺长，但是风景真好。这次的人员配置和上次去香港一样，黑猫和他的朋友，这三傻还没聚上呢，已经有人开始发挥了。哇，到站了。我天津还挺冷的，两分钟给我吃透了。坐了五个小时高铁，给我饿抽抽了。出去找点吃的。我在犹豫吃铁锅炖还是吃烧烤。这烧烤二十年以上老店，尝尝这个吧。我点了一个地锅鸡和一点烤串。天冷就想吃点热乎的。刷酱的烤饼和猪油边猪油边啊，两串起点。这块还是脆皮儿。刷酱的烤烧饼，冒着热气儿。看着好像挺辣，但是在我的接受范围之内，那就是不辣。它这锅里各种香料，我吃一口鸡肉能突出三粒花椒。这胖大海呀、啊，还是什么料，我也认不出来。就吃起来药材味很浓，里边还有点土豆、娃娃菜。地锅鸡加串儿一百三，俩人绝对够吃啊，人均六七十吧。Tomorrow. 天津早餐都推荐来西北角，我起晚了，八点多来的，还是有很多人，每样买一个尝尝吧。刚炸出来的豆皮卷圈、煎饼果子，我加了果粒儿，就那个脆脆的。那个油条呢，也叫果子。再来排一个锅巴菜，他们都叫嘎巴菜，我以为是俩不一样的菜呢，其实都是一个玩意儿。一开始我寻思是豆皮儿，别人告诉我这是煎饼，切成了小条。早上来一碗热乎的，这汤有股胡椒味儿，好像那个胡辣汤。再加点辣子更香啊！这一碗五块五。豆皮卷圈啊，里边是豆芽粉条配上腐乳芝麻酱。挺好吃的，一个三块钱，一套煎饼果子这么老大，十一块钱，感觉够俩人吃了。煎饼果子好不好吃，是不是主要看酱料呢？因为果子和果饼应该都是一个味儿吧。我发现早上起来吃这几个全是碳水，茶汤回。到月社还吃过呢，我也尝一下。我回去查了才知道，里边是杏仁霜，用茶汤冲出来的，上面再加上各种小料就完成了。还有青红丝儿，这边也很多人排，我买了牛肉烧饼和炸糕。路过一家糖果子，刚炸出来。多少钱一斤？十一。你给我称个六块的。行、啊。六块四的。行。帮我拿一个这个吧。还是别的吧，红糖麻将烧饼。这是什么东西？这是别的哦，买了一堆回酒店吃吧，外边也没地儿啊。终于到酒店了，外边太冷了，牛肉饼，所以这个买回酒店吃吧。茶汤回，它里边应该是麻酱吗？上面有很多这个小料，什么芝麻、花生、葡萄干、青红丝，好像还有青红丝，什么东西冲的热水，这玩意儿跟那个豆沙似的，有点尝一口吧。哇、哦，流沙，流沙的感觉呢。它这个口感像那个黑芝麻糊、小米糊糊。这一碗是八块钱，好像。我这一看，这早上吃的也都是碳水啊。牛肉烧饼是五块钱，嗯，外边是烧饼，里边是酱牛肉，哇，好香。哇、哦，我觉得这个真的不错。里边的牛肉咸香软烂，再来一个这个炸糕，两块五，我太脆了，忘了哪家了，明明家的，哇，这个你们真的可以试一下，贼脆，那买回酒店还这么脆，我两块五这么多馅儿啊，我这个性价比真的很高，然后我还买了这个半斤的无糖果子，半斤是六块四啊，我的吃起来有点像啥呢？油炸老式蛋糕，就它外边是油炸的味道，里边这个面吃起来有点蛋糕味儿，很怪。它这个表皮好像是像奶酥似的，这块是甜的。这个刚出锅热乎乎的，绝对好吃。还买了一盒这个糕点啊，里边有什么驴打滚啥的啊。没想到它下边还有一层，就一盒十六个，十六个二十块钱啊。我吃起来凉凉的，还行，挺好吃。这可以带回杭州吃了。中午小队终于集结完毕，准备去滑个雪，轮流开了两个小时车。五百一打呀，你的干五百，都是他。终于到这个滑雪场了，黑猫给我戴了个手套，都是右手的，我真服了。别人寻思我滑骨折了呢。家人们，这人也太多了吧？啊，这也太多人了。我这雪道挺大的，坐上来得五分钟。这还有个铁王座，正好我最近在看《冰与火》。走。哎呀，一个漂亮的，一个我不行，让我啊，我笑的拿不准，拿不住。怎么说呢？这一下我屁股给我摔烂了。
拍照这一块啊，我是真的服气。这不是屁垫儿，这都床垫儿了，安全感太足了。晚上我们来吃一家潮汕牛肉火锅，大吉利，他家真的很难排，有好几个粉丝给我推荐他家来的，又累又冷，来顿火锅还是很舒服的。这个肉是啥肉？爽男人，我靠！爽男人，好爽啊！好嫩的爽男人，我最喜欢这个牛脆筋儿，就吃起来 Q 弹有嚼劲儿哦。主食点了一个市炒牛河，我吃起来感觉一股红烧牛肉面味儿呢。我朋友说是十三香味儿，这个炸豆腐泡我也挺喜欢，蘸点孜然或者这个酸甜酱，很嫩。哥们儿，你怎么还带个花呢？还美男子啊，你是。第三天中午，我们准备垫吧一口，下午去玩密室逃脱。小雪人儿，啊，天津味啊，他家装修也挺好，道服化太到位了。这 cosplay 呢？太帅了，谢谢。点了一份炸酱面啊，老味素食锦。这个是什么东西？油炸面锦，甜甜的。我寻思什么油嗦子，好点上这个炸面饼。煎饼果子，我、嗯、看看里边有啥东西。油条。吃完玩密室，现在的密室机关这么精细了吗？一共五个房间，我们玩了两三个小时。我的娘子，我才不是他的什么娘子。抓几好抓。你是扔几扔,扔准点儿，别就主要扔扔进去就行。晚上来吃啥？娜娜家，啊、娜娜来吃娜娜家。我到家了，这家也很多粉丝推荐啊，就挺适合拍照的，都是西餐，但是价格不贵。他家甜品做的确实很好看，焦糖巧克力华夫饼，就不至于好吃到嘎嘎的，也挺不错。焦糖脆皮照烧柠檬鸡，这个好像是他家招牌。牛排后上的，他们都吃不动了，我一个人吃了一大半。奶油番茄牛肋条，这个我还挺喜欢的，我喜欢吃大肉块。但是和这个番茄牛肉汤有点重复了，建议点一个就行。晚上又去打了个台球，关键是我们仨没一个人会打的呀。你这样，这样，这样真能演。哎呦，在天津最后一天啊，中午去吃了个冯记炸串，粉丝推荐的。他家牌上没有价格，老板说这个牌子老一辈一直用下来的，就价格一直没变。大部分客人也是周边小区的老顾客了。面糊和酱都是老板自己调的。我早就想吃这种老味炸串了啊，就刷酱的。点了蒜香鸡排和咖喱鸡排，我点了这一盘是二十八块钱。店里很多放学的小孩儿，就家长就会领着顺道来吃几串，我都没好意思说话，鸡肉都非常嫩。一开始我以为是牛排串。没想到是鱼豆腐，鹌鹑蛋串我就不建议了，里边就没啥味儿，就是纯鸡蛋，炸蟹棒挺好吃的。牛排串里边真的有一大片牛肉，这个红枣年糕串一定要试试，焦香甜脆，很合我胃。啊，他们天津的地铁票是这种硬币。<笑><笑>我路过一家店，然后给我了一个雪人，今天圣诞节。正好有个朋友是天津的，说要请我吃天津菜，桂圆餐厅。啊，之前朋友也出过镜啊，舞蹈 UP 兔总裁。圣诞节店里还有圣诞老人送礼物。谢谢。苹果里边还有糖。叮叮当，叮叮当。这个炼乳啥意思呢？五块钱一份，单吃啊，干吃。后来的还能给补一个，真不错。我第一次来天津，这没吃过的都想让我尝一尝。那点了一堆，这俩人哪能吃得了啊？还好他家就在天津，他能打包回去吃。第一道炒红果，开胃小菜呗，就吃起来像山楂罐头。他家菜上的挺快的，八珍豆腐，我菜码还挺大。唱啥？这是什么？折皮。我俩还在这数有哪八针呢？底下的油炸豆腐很好吃啊，很嫩。这道菜也是天津特色吧，老爆三，就猪里脊、猪肝、猪腰，脏器类的我还是能接受的。里边有很多蒜粒，我没感觉到腥。芥末虾球，这不炼乳吗？上面，我一吃就知道，哎，好像是丘比特酱。对啊，那是丘比特沙拉酱啊、哦，不是炼乳。那是沙拉酱，你满脑子都是炼乳。吃错了。这是什么？这是、个、锅塔里脊。啊，锅塔里脊。哦，这么实心啊！这个给我的感觉是一个巨大的蛋饺。哎，没想到还有一道菜——金蒜子牛肉粒我吃起来像牛排，裹满黑胡椒酱，是真的有点甜啊，但是挺好吃。天津菜吃起来就是会重口一点，能炫个两碗米饭。最后真吃不动，全打包了。嗯，你回家吃都吃光啊！<笑>吃完饭溜溜神啊！圣诞节人超级多。
边人也太多了。为什么他每年是那样子？我没想明白。我看到你那里，看见这个手，看见。你说一句呗，哥。圣诞快乐！圣诞快乐！拜拜！拜拜！有黑芝麻、白芝麻、椒盐的、紫荆的、桂花的，哇，还有板栗、榛果、花生的，花生的。OK， 这两天玩的还是很开心的。如果喜欢本期视频，别忘了点赞、关注 ，O 不 OK？